kolonizimi grek. Themelimi i kolonive greke në bregdetin i lirë është një nga njëjarjet më të rëndësishme në historinë e fiseve i lirë dhe në përgjithësi në historinë e Adriatikut. Ky kolonizim shkaktoj ndryshimin e kushteve politike në këtë rajon, gjë që për i lirët do të ketë pasoja shumë të rënda në fushën politike, por në të njëtën ko edhe pasoja shumë më të thela për zhvillimin e kulturës materiale dhe shpirtërore i lirë si dhe të shëqëris i lirë. Kolonit e para greke në bregdetin i lirë u themeluan në jug të këti bregdeti. Qysh në vitin 627 para e rëkor kyrasit themeluan qytetin Epidamnos, më vonë Romakët do t'ja vën emrin dyrhaqium, durë si i sotëm, e pak më vonë. Më 588 para e rëkor kyrasit dhe Korinthasit së bashku themeluan qytetin Apollonia, gërmadhat madhështore të të cilit shien edhe sot të manastiri i pojanit në afërsi të fjerit. Themelimi i kolonive kishtë do me thënje jashtë zakonisht të madhe për zhvillimin e fiseve i lire që jetonin në afërsin e tyre, por gjithashtu edhe për zhvillimin e shumë fiseve që jetonin më në thelsi. Marëdhënjet shumë të zhvilluarat rektare midis atyre kolonive dhe i lirve i kontribuan zhvillimit të tyre më të shpejt dhe i shëndëruan në fidanishtet të klasës së partë të kulturës dhe të teknologjisë greke në mesin e i lirve. Deri para disa kosh për ndikimin e kolonive në kulturën materiale dhe shpirtërore të ilirve, kemi mundur të flasim në mënyrë të përgjithshme për shkak të mungeses e fakteve. Mirë po hulumtimet permanente të arkeologve shqiptar kohët e fundit në zorën në drit një mori materialesh që hedhin dritë të rejnë në rolin e atyre kolonive në zhvillimin e një vargu aktivitetesh midis ilirve. Përveç kësaj, këto hulumtime kontribuan që të flitet për ilirizimin e kolonive gjatë shekujve të jetës së përbashkët si për një fakt të vërtetuar shkencërisht. Emrat e vendasve në moneda dhe në përmendoret e varezave që uzbuluan në dyrhaqium dhe në Apollonit të regojnë në të vërtet se procesi ilirizimit kishte përfshirë aqë shumë kolonit greke sa që mund të thuet si është shprejur një si ishkëllqyëshëm i këti problemi skënder anamali, se ato koloni në shekullin i i para e rëhumbën në pikpamje etnike, karakterin e kolonive greke. Ne brendësi të Adriatikut greket themelojnë si kolonit në një numër më të madhë vetëm në shekullin i vë para e rë para kësaj ata kishin qendra shumë të forta trektare në spin dhe në Adri në deltën e lumit po të Italisë. Edhe më herët, si pas disa autorve, grekët si linin malat e tyre për të shqitur në emporin trektare në ronë që gjendej në lumin në retva. Në korqull, si pas disa autorve, ka egzistuar qysh në shekullin vëj para erë një kolonik një dase, por asgjë e sigurt nuk djetë për vendin se ku do të duaj të shtrije i kolonia në fjalë. Kolonizimi në përmasa të gjera ndodhë në fillim të shekullit i vë para erë me meritën e tiranit energjik dhe ambicios të Sirakuzës, Dionisit Plak. Me qëllim që të zgjeroj sundimin e vetë edhe në brigjet e Adriatikut, Dionisi të meloj së pari isën në syu dhe isën vis, midis vitit 397 dhe 390 para e rëe mandej undi moj kolonistëve nga ujë dhe sa paros në detin e gjejt që të themelojnë kolonim paros në vend të qytetit të sotëm stari grad në ujë dhe isën hvar, 385-384 para e rëe. Në fillim isa ishte në kuadrin e shtetit të Sirakuzës, mirë po me njëherë pas vdekis e Dionisit, politikisht u bëplotësisht e pavarur. Isa zgjeroj nga dal në dikimin e vetë në ujdesat fqinje, themeloj koloni si dhe emporit trektare e kështu bëhet edhe vetë fuqi e shkallës e par ekonomike dhe politike në Adriatiku në mesëm. Ajo qysh gjatë shekullit i vë para e rë themeloj një koloni në lumbardën e sotëm në ujdesën Korqulla, ndërsa në shejë. I i para e rë themelon emporit të tjera, Tragurion, Trogirin e Sotëm dhe Epetion, Stobreqi i Sotëm, në jukë splitit në pjesën bregdetare. Në shekë, i i para e rë themelon edhe një empori në Salon, Solini i Sotëm afer splitit, krahas vendbanimit egzistues i lirë në këtë vend. Përveç kolonive të përmendura greke në trualin i lirë kishte edhe të tjera, mirë po për të dim fare pak. Dijet me siguri, për shembul se diku në danacin e mesme, në shekullin i vë para erë, ka egzistuar qyteti Herakleja, i cili bile preu edhe moneda. Besojt gjithashtu se me veprimtarin kolonizuese greke është lidur edhe themelimi i disa qyteteve të tjera në bregun lindor të Adriatikut, si janë Olciniumi, Ulcini i Sotëm dhe Epidauri, Caftati i Sotëm, 
ndërsa për disa qytete të tjera dhjetë se gjithsesi kanë qenë qendra trektare greke, ndonë se ato nuk i temeluan greke, e asë më vonë këto qytete nuk u helenizuan, si për shembul buthoj, budva e sotme në bregdetin Malazes. Nuk kemi shënime se si i pritën vendasit kolonistët në visë. Si që duket nuk patën vendosur të ubejnë rezistencë, por i liret reaguan shumë rept lidur me themelimin e parosit. Po atë vit që u themelua, i liret vendas, banor të ishullit var, ftuan në ndim popullsin e brigjeve të aferta në ndim për të përzën kolonistët. Rreth 10.000 i lirë në barkatë.